mimi nimeisoma saga hichi kichwa changu sitabadili huko kweli ile biga iga ni haramu na ni moja ya mkataba ambao haufai kuwepo kwenye makabrasha ya nchi lakini bunge limepitisha ceremonies kwa vigelegele wanakatika na kutunzana pesa kama wanacheza baikoko juu ya meza watu wamesimama wanapiga kelele bungeni kitu muhimu a future future a bargaining card ya nchi unauza kwa mj, kwa mshindani wako alafu unamuuzia huyu mshindani wako unamuona kule kule kwenye masoko yako Burundi na kuyikuwa anachukua bandari kavu Kongo unamuona anachukua bandari kavu strategic and geographic nchi yake na nchi yako we ni mshindani ujiongezi unapiga vigeregere lakini ni kwa sababu tuna bunge ambalo wabunge wakishapigiwa kura wanatekwa na vyama kwa hiyo mbunge unamuona huku juu akiongea lakini kuna mtu kuchini ya meza akipiga tu kelele tofauti anakuambia mbona kama kelele yako iko tofauti na hichi ninachofikiri anapunguza sauti anarudi kwa hiyo tuna wabunge ambao hawafanyi kazi ya bunge bali wanafanya kazi za vyama ndani ya bunge je kwenye sheria hii umeziona hilo si ndio linalolalamikiwa tuna changamoto ya vitu vinavyoitwa viti maalum vya kina mama eh, au viti vya uwakilishi wa kina mama hivi viti vinabadilika kuwa viti maalum sio viti maalum tena na wala mwanamke anayewezeshwa kupitia viti hivi sio yule aliyetarajiwa kwa sababu tulitarajia tumuone mwanamke kweli anayetuwasilisha maoni ya watu walioko pembezoni lakini unachukua na wanawake wale wale ambao they are more men than women ndio maana bungeni unaona issues zinazojadiliwa ni za kiume za kike uone hata wakiweka shilingi chini jadili issues za maji jadili issues za nishati jadili issues za huduma ya afya kwa nini baadhi ya gharama unaambiwa zitoke kwenye consolidated fund lakini swala la kujifungua lisitoke kwenye consolidated fund nani mwingine anafanya kazi ya kujifungua kwenye nchi kama sio mwanamke hatuna wanawake bungeni lakini hao kazi yao ni kupiga vigeregere kwenye ajenda za kiume epa ufisadi sijui nini si nini si, yani vile vitu ambavyo haviguzi kwa sababu gani wao ile sio changamoto yeye akitaka kutibiwa ana uwezo wa kwenda popote lakini kuna mtu ana mama ana, mama anayefariki kwa kukosa laki na nusu hawezi kuchefanya mchezo akifika bungeni hawezi kucheka akipitia kwenye sheria zetu unasikia tu yani wana copy au hichi kitu kina news copy and paste wana copy misamiati si gender program gender advocacy si gender nini in the parties gender nini in the parties mzee those policy statement are long gone yani hatuko huko tunataka actualization taking those concept from paper to practice nyingine tunalozungumza kama wanzania na kunikia katiba nini huwa na uchaguzi mkuu au mwaka huo au mwaka huu kaza mitaa mwaka mkuu how can we afford that luxury mmoja tukajua tumemaliza watu waingie kwenye utendaji ili jambo kwanza linapunguza gharama kwa nchi pili linapunguza muda na kuongeza muda wa na nchi na viongozi kufanya kazi za kusimamia na wote wanakuwa sheria tume ya uchaguzi na she, 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 sheria ya uchaguzi wa rais na madiwani hakuna sehemu zimeatiku legitimate hata madiwani zamani zilikuwa mnachagua tofauti mbona waliingizwa nchi ilikufa juu walilishuka hakuna ni utashi tu na kukariri mambo yani watu tunakuzungumza kwamba tunaposema sheria hizi hazijibu tunataka tuanze na katiba kwanza tukisha set standard kwenye katiba standard ya kwenye katiba ndio itakayotupa what are the minimum thing to start with ukianza na minimum bila kuwa na maximum it's a comic ni kichekesho tunatakiwa tuyaone na tunaomba wenzetu wayaangalia hayapo na ili hayo uyafanyie kazi lazima yapewe matakwa kisheria jambo lingine hakuna makama au taratibu maalumu wa kimahakama wa kushughulikia migogoro ya kiuchaguzi tumekuwa na majaji na mahakimu ambao they are too technical i wish siku moja wagombe wa sasa kulikuwa na mabadiliko ya sheria lakini mpaka leo hii tunapozungumza hakuna kanuni zinazoongoza kukata rufaa kutoka mahakama kuu kwenda mahakama ya rufaa kwenye masuala ya uchaguzi mahakama ikaa kuumiza wagombea kwa sababu unakata katiba inakwambia una haki ya kukata 
Hamtana anakuambia no hujaomba ruksa. Yaani hujaomba livu ya kukata rufaa. Kwenye kitu ambacho ukikitizama unakimbizana na muda. Unaombaje livu ambayo haki tayari imeshatolewa kikatiba? Haya ndio mambo tunaotaka sheria zitamke. Kwa sababu mambo haya ndio yanayoumia wapiga kura. Sababisha idadi ya kura kupungua kila wakati. Kwa hiyo swala mfumo wa utatuzi wa gogoro uh, ya, ya uchaguzi ikiwemo swala lingine ni swala kwanza kuna utatuzi wa kiutawala mimi nilitarajia kwenye sheria hii waweke sababu tu za kumuondoa mtu ni kukosa sifa zilizo bainishwa ukisoma yale masharti walioweka tuko pale pale watu watatolewa kwa kuandika CDM kwa hiyo wanasema utambuzi usio kamili ila maana mtu akiandika CDM ataambia utambuzi usio kamili au akaandika chalemu unamwambia hichi chama hakipo. We should do kwani tuna, tuna, tuna faida gani kuwa na sheria za namna hii? Ndio maana tunawaomba wenzetu tunaposema kwamba kuna shida katiba ikitoa haki ya mtu kugombea misnoma zisitumi kumuondoa mtu. Kuna mtu ameandika mwabukusi amesahau ai. Mtu anamuondoa. Tumesema kwenye sheria ya tume ya uchaguzi kilichofanyika ni kukopi ile ibara ya 74 na ibara zake ndogo na kuziamisha. Siku zote tulisema ili tume ya uchaguzi iwe huru, swala la uhuru ni mchakato wa upatikanaji na kompozi. Yake naenda kukupiga vile vile. Yake naenda kukupiga vile vile. Ogopa unakuwa na kikao cha kitaifa cha kukusanya maoni. Watu wanatoa maoni tu uniform utafikiri wale watoto wanaoimba mabata madogo dogo yana ogelea yani wale watoto ambao mwalimu unajua hata mtu akinikufundisha learn to twist yani ukilifundisha kwamba bishop ukaseme hivi na mdude kaseme hivi doctor akaseme hivi yani learn basi hata language to articulate kumanuva yani onyesha kwamba sio systematic approach Yaani sijui hata kama na wengine ni wagombea ambao wamegombea kabisa kwenye uchaguzi. Ambao sio wagombea I can forgive them kwa sababu hawajui kicho kwa kifanyika. Kwa hiyo swala utatuzi wa migogoro kiutawala liondolewe. Yaani isiwepo sababu yoyote ya kumuondoa mgombea yoyote isipokuwa kwa kukosa sifa zinazoanishwa kikatiba. Bas. Na hizo sifa ni umri, uraia, kukutikana kutokana na makosa na kama ni mgombea urais miaka 40 hata ili shati na kusema eti sheria ya vyama vya siasa eti unamwambia leo hii kwenye sheria ya uchaguzi unaichukua ofisi ya msajili wa vyama vya siasa unaipa mamlaka unaiambia eti nayo iende kuweka mapingamizi wakati msajili huyu huyu tayari ni hakimu kwa mujibu wa hii sheria kama uongo anafuta vyama inakuwaje mtu ambaye tayari ni hakimu ambaye tayari anaweza kuwa ameshatengeneza mabifu huko na watu unamweka tena eti tena siku kumi na nne baada ya uteuzi anaweza kaleta mapingamizi hayo mapingamizi ya msajili ana maslahi gani majimboni anatakiwa kumpinga mtu ni mgombea mwenzake na mpiga kura wake we msajili una maslahi gani jimboni ukiona sheria za namna hii ni sheria zenye macho Yaani zinaanza na predetermination. Nani na nani hatutamtaka kwenye uchaguzi. Kwa mtu anakuwa na kaoro za kake tu kwa tafuna korosho na sharubati. Mkishamaliza uteuzi anawashukia pale, anadonoa kap 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 wala sio wataka. Usitoe mwanya kwa mtu asiye ucha, swala la uchaguzi kwa mfano wa mbunge ni swala la jimbo. Watu wa jimbo usika ndio wamchague mbunge wao na wapewe haki ya kumuondoa akishindwa kutekeleza wajibu wao. Sheria itupe ila wewe msajili huku tusikuone jimboni. Wewe kazi yako ni huko kwenye usajili wa vyama. Sasa hizi unasoma sheria ya msajili wa vyama, sheria ya vyama vya siasa. Msajili is part and parcel ya decision making body kwenye vyama. Alafu huyu huyu unampa madaraka ya kufukuza. Yaani akiingia huku anakutikisa afa anachomoka mbio kuwahi kula na kusubiri uje unamkuta ndio jaji ili akuhukumu. Where is the fairness? 
masharti ya namna hiyo ya nini yani anatija gani kwenye demokrasia chama cha siasa ni chama ambacho watu wanaonuia itikadi moja imani moja wanakaa pamoja wewe usiokuwa wa imani ile unaendaje kutenga mtu ndani a simple ideology wewe sio mtu wa imani hiyo kwa nini uende kutenga mtu kule ndani Yaani atuzungumzi, yaani sio kama namchukia, yani mimi msajili. Ah, tunataka msajili wa vyama afanye kazi ya kusajili vyama. Kwa sababu kazi ya kusajili vyama tu imeishinda ile ofisi. Vyama sita yeye mwenyewe atuambia karibu vimekamilisha. Mpaka leo hajasajili unamgeuza kuwa hakimu, akazunguke tena kwenye vyama zaidi ya 19. Atafanya saa ngapi kazi ya usajili? Aya unampa majukumu akaanze kuweka mapingamizi ya wagombea. Anataka kupeleka mapingamizi ya wagombea aende nao wapi? Atagombea yeye. <laughs> Sheria nzuri fanya maamuzi. Yeye msajili kama anapingamizi, akapinge pale kwenye jimbo analogombea kama mpiga kura. Mtu asiyekuwa mpiga kura wa mtu asiruhusiwe kumzuia huyo mtu. You cannot give. Uwezi kutoa demokrasia kwa mkono wa kulia, ukaichukua kwa mkono wa kushoto. Hizi ndio sheria za kisasa tunazotaka zije zionyeshe tumekuwa civilized. Ndio maana tunawaambia wenzetu wana haraka sana. Hii haraka wanakwenda nayo wapi? Inatija gani? Sasa hizi tumeona bungeni pale tuna wabunge ambao chama chao kimesema sio wabunge. Chama cha siasa is an entity. Wewe stranger unaingiaje kusema hawa watu ni wabunge kama mwenye chama amewa disown? Tunataka sheria inayojibu hivyo lakini baada ya watu wamekimbilia wame kusema ah uamuzi mtu aliyeshiriki uamuzi wa chini kwenye chama cha siasa asiruhusiwe kwenye uamuzi wa juu chama cha siasa is not a tribunal Mchungaji anaweza akakutenda mkiwa mnaimba kwaya na ukirudi kanisani akakufukuza na kukunyima sacrament Uwezi kusema kwa sababu mchungaji na ulikuwa mkiongozi wa kwaya basi usije ukamnyima huko sacrament that is dogma ni imani ya watu chama cha siasa vizuri lakini vina athari mbaya katika uhuru wa vyama chama cha siasa lazima kiruhusiwe kujiregulate kisiingiliwe to the extent unakigeuza chama cha siasa kuwa mahakama kama mtu anafikiri hajatendewa haki ndipo atoke akisha exhaust mfumo wa ndani ya vyama msubirini huko nje anapokuja kwenye mainstream judicial adjudication ndiko huko mtu achukuliwe atua sheria za vyama vya siasa kimi badala yake inakwenda kunyang'anya huo uhuru na kuenhance power leo hii unasoma huko mtanasema ah ukimshiriki ukimshirikisha mgeni kufanya maamuzi ya chama faini milioni ishirini. nini maana ya maamuzi ya chama tafuta definition hiyo kuna mtu ameiona kwenye hiyo maana yake nini sasa hivi tunazungumzia globalization Vyama vinaingia kwenye joint venture, vyama vinaingia kwenye shughuli gani? Kwa hiyo kuna maamuzi lazima ya chama yataendana na wenzao. Kwa hiyo lazima useme ni maamuzi gani unaosema uwezo kaacha. Kwa sababu vyama vina ideolojia zao, vina wings zao, zina mashirikiano ya kimataifa, zina mashirikiano ya kikanda. Kwa hiyo uwezo kukifanya vyama vya Tanzania ndio viwe lazima uwe wazi. Ndio maana tuko nasema ni kwa namna gani sasa sheria isemi kitu badala yake imeleta limtego la panya ikapatika pale kwa hiyo litakamata innocent litakamata na mwalifu that is a bad law tatizo lililopo kwenye nchi yetu mpaka sasa ni ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kutokuwa vigilant kusajili vyama umeliona kwenye sheria kiwekewa time frame Maki ndio tatizo la kweli na la msingi. Tumuulize msajili, toka aingie ofisini amesajili vyama vingapi? Kama anaitwa msajili, maana kazi yake ya kwanza ni kusajili, sio kudhibiti usajili. Angeitwa mdhibiti wa usajili, it's another thing. Akiitwa msajili wa vyama, atuambie. Mpaka leo amesajili vyama vingapi? Toka akae ofisini. Kama hajasajili chama hata kimoja, hastahili kutokuwepo hapo kwa sababu wanakiuka katiba sasa tuna katiba ambayo haisemi chochote kuhusu haki ya limit ya muda ya mtu kuomba usajili haiwezekani chama cha siasa kinaomba usajili miaka kumi na hiyo chama kinatafuta nini lakini sheria zetu ziko kimya hayo ndio mambo ya wananchi wanayouliza e, muundo wa tume nimezungumza kwa mfano ukitazama political parties act Hakuna badiliko lolote la msingi lililofanyika. 
na sio kwa bahati mbaya kwa sababu wangefanya tu mabadiliko ya msingi yangekuwa yanavunja nini katiba sasa tunawauliza wenzetu why are we rushing yani tuna haraka ya kwenda wapi tuna haraka ya kwenda wapi saa hizi sheria hii imeshamrasimisha rasmi msajili wa vyama vya siasa kuwa mdhibiti wa vyama vya siasa mdhibiti wa usajili wa vyama vya siasa sio msajili wa vyama vya siasa tena yani nimemuongezea nguvu za kupiga nyundo sio kuponya na kusaidia vyama kukua sheria namna hii maana ya kutunga sheria ni kufacilitate utekelezaji wa katiba Autungi sheria inayo inhibit mtu kuenjoy haki za kikatiba. Hii sheria ya vyama vya siasa ina inhibit. Yaani ina, ina, inazuia kabisa wananchi wanaotaka kusajili vyama vyao kuweza kusajili vyama kwa uhuru. Inampa ina msajili wa vyama a police role. Tena sio police service, a police force role. Yaani msajili wa vyama alichokosa ni bunduki na mabomu ya machozi kuingia kudhibiti vikao vya ndani vya chama ndio hicho tu akijatajwa huko lakini is a constructive auxiliary police ambaye kazi yake ni kukamata kufaini kufukuza kufanya sisi tutakuwa na msajili gani ambaye ana nguvu kubwa kiasi hiyo huyu ni mahakama mwenyewe ni, 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 ni msajili mwenyewe E, ni, ni regulator mwenyewe sasa ka, sheria namna hii ndio katiba tunayoilalamikia sasa tunakwenda ku, kuweka mamlaka kubwa chini ya mikono ya nani ya mtu ndio maana unashangaa una vyama 19 unaambia una vyama vilivyosajiliwa 19 ukivitafuta hivi vyama vinafanya kaza gani uvioni na kila chama kikijaribu kujithibitisha kuwa chama cha upinzani unaona bolti zinaanza kukazwa zinakazwa sheria isemi chochote Ukiwa chama ukijaribu kukaza tu kwenye mambo ya msingi uh, utasikia utaanza kuitwa hitwa ase nadhani huko uh, wakubwa wapendi punguza ukikaidi tu mimi sikufika hata ubungo nikakuta nimeambiwa sio mwanasheria sio commissioner sio nani kwenye whatsapp nimefukuzwa na barua ya whatsapp kwenye whatsapp kwa nini tuna watu wachache wanaowekewa mamlaka mengi swala utatuzi wa migogoro ya vyama vya siasa likiisha ndani ya vyama kazi ya msajili iwe ya nje ya usuluishi ikishindikana basi iende mahakamani asihusike ku yani sheria isimpe a police role kama ni mpelelezi vile yani ukisoma vifungu msajili wa vyama ni kama mpelelezi alafu ukisoma tena vingine ni hakimu ukisoma vingine prosecutor ukisoma vingine ni hivyo ni vota yani wa constitution anakuja kuweka mapingamizi ya watu. Kwa hiyo maana ukipigana naye bifu huko atakufuata toko kwenye udiwani huko kama chumu aje akunyofoe na kukutupa pembeni. Tunataka sheria zinazojibu changamoto za watu na tunawaomba wenzetu walioko bungeni. Yaani tunapozungumza hivi sio kama tunabisha hatutaki ile tunachozungumza. Kwa nini wanawapa wananchi maziwa ya bandia kama maziwa halisi tunayo? Yaani sheria kwa jina lingine ni sawa na mtu anakuonyesha upendo kwa kukungoa meno yote alafu anakupa mua utafuna. Kwamba wao oh, pole kwa maumivu utafuna huu mua. Utatafuna utaweza huo mua. <laughs> Make umejaa pengo unavuja damu kila mahali. Walichofanya kwa sheria hii ni kwamba wanatungoa meno na kutupa wananchi toni. Ndio maana unakuta hata wakati wa utoaji wa maoni watu wanateleza. Yaani uweze kukuta mtu anatoa wapi? Yaani kwa sababu unashindwa utoe maoni gani kwa sababu anapokuambia utoe maoni sio kama yuko mbali na wewe na kuangalia hivi anafuta kitambaa kama hivi na kuvuta anakuambia kwa hiyo anapokuambia utoe maoni na kuangalia ukitikisika vibaya utapata mwaliko mwingine upate posho ya laki mbili ili niwe na haki ya kuishi lazima niwe na haki ya kumiliki ardhi haki ya kumiliki ardhi nchi hii imeondolewa sisi wote ni wapangaji Ndio maana unakuta Masai mfugaji anahamishwa kutoka kwenye eneo lake la asili linalofaa ufugaji anapelekwa msomera kwenye kakijiji. Wote unawapeleka hapo. Na pale msomera pana watu wanazaliana sio sio kwamba wana vizazi. Wanazaa nao wanakuwa. Hujawaonyesha watatanukia kwenda wapi? Hilo ni bomu. 
Kwa hiyo kupiga kura ni pamoja na kuishi. Leo hii tuko bize kutaka kukimbizana kuonyesha kwamba lazima tufanye hivi. Lakini hatuna mechanism ya kiinchi inayoregulate. Ndio maana Maka tunaona nguvu zinazotumika. Mimi napenda kuzungumza mifano hai. Kuna Masai pale Ngorongoro. Huyu Masai ataenda kupiga kura wapi? Umemwona kitali huyu mwenye hii? Je, sasa hizo wanasema wapeleki huduma zozote Ngorongoro. Je, Ngorongoro ina almashauri ya madiwani? Ina almashauri? Sina mbunge. Je, huyo mbunge analipwa? Madiwani wanalipwa. Anatoka msomera anaenda kulipwa ngorongoro. Hayo ni matumizi sahihi ya fedha za umma. Kwa hiyo viongozi wa kisiasa wanalipwa lakini hela za wajawazito na matibabu huduma azipelekwe kule. Alafu kila mtanzania unakaa nyumbani unatafuna parachichi na mikate ukifikiri uko salama. You are not safe. Tunapozungumza swala la kupiga kura ni swala reja reja sio swala la jumla. Tuna wenzetu wafungwa mahakama ilishasema wapige kura. Je, umeona wametajwa kwenye sheria kwamba wataenda kupiga kura? Wametajwa? Utaweza kusema wapige kura kama hujagusa katiba. Lakini wenzetu wanafikiri unajua unapopewa dhamana na wenzetu waelewe, unapopewa dhamana Mungu atakuhesabia haki kwa dhamana aliyokupa au laana kwa dhamana aliyokupa. Wengi wanafikiri kwamba eti ukiwa kiongozi unakuwa jizi, unaiba mali ya umma, alafu Jumapili unakimbilia kwa baba askofu unasema nisamee saba mara sabini na kuhakikishia mbinguni sio kwa babangu. Ila nikikukuta mbinguni natoka nitajua uko ni jehanamu. <laughs> Hata uombe msamaa mara milioni ngapi? Ukiiba hela za walipa kodi rudisha hazina kwanza. Msajili wa hazina akupe risiti. Si ndio kanuni ya zakayo? Akishakupa risiti kwamba uliiba bilioni nne, umerudisha bilioni nne na riba labda ya milioni miambili ndio anaenda na zile risiti kwa baba mchungaji kwamba ulikuwa unaniona mzee wa kanisa ila nilikuwa mwizi. Naomba kwa sababu wananchi wengi walikuwa wajui naomba nikiri na kutubu faragani risiti zangu nizorudisha hela ya serikali. Rasulullah anamwambia ni chama kimekupa nafasi. Kati la chama. Unataka kudhibiti nini? Jambo la pili, kama chama kinamzuia msaitamke. Wewe ni mwana sisi mtoka nenda amia chadema. Ambacho akitaama ni ile package yako ya ruzuku tu. Hesabu ile. Kwa sababu itakuwa ilifanywa kazi na chama kingine. Ila wewe udhamini wako hamisha ndio maana ya dhamana sio umiliki sheria yetu inasema atadhaminiwa na chama atakuwa mwanachama wa chama kingine kwa nini kubadilisha chama iwe kosa haramu la kumfanya mtu apoteze ubunge ndio maana tunakuwa na bunge dhaifu au kibogoyo kwa sababu mbunge pale unamwona amevaa suti kasimama huku juu huku chini kuna katibu wa chama kuna pate wipu nani anamgonga gonga na sindano akataka kusimama tu kasindano kanapita ti anamwambia samani kidogo hebu ile statement ulisemaje bungeni anasema wazee pale walinunuku vibaya nilikuwa na hamasa tu lakini ukweli naungana na chama ndio maana mbunge anapinga kwa asilimia mia moja na kuunga mkono kwa asilimia mia moja kwa sababu wakati wa kuunga mkono sio yeye anakuwa tayari mateka wewe unamuona yeye lakini anakuwa chini ya uangalizi je sheria ime address hilo sheria haijasema kitu sasa ukisema usipofanya hivi unarekebisha nini yani kama hujagusa haya maeneo tata wewe unarekebisha yani umerekebisha nini au unatunga sheria ya nini unakuja sheria atume ya uchaguzi unatunga nini kama umekopi kimo humu si zile karatasi zingebaki hata upeleke watoto wafanyie assignment. Why wasting the paper? Tayari muhimu. Yaani ukasome hii section ibara ya 74 yote na vifungu vyake. Ndio sheria ndio sheria tume ya uchaguzi. Hawajaongeza, hawajapunguza yaani wamecheza tisa tu na maneno, lakini coating ni ile ile verbatim wana sheria wanasema. Yaani neno kwa neno. Why calling it a law? Wakati sheria ilitakiwa iatikulate sasa na waanze na kubadili humu Ndiyo maana huku kwenye hii sheria wameshindwa kuaddress matakwa ya tume huru kwa sababu wakiaddress tu wamepingana na nini? Ndio maana tunasema anza na katiba. Kwenye katiba utatengeneza maximum content. 
lakini sasa labda unasema for time frame of implementation tuanze na institution gani ndio unakuja kwenye minimum content kwa sababu minimum kwa katiba yetu minimum sasa twende na tuma wako tuulize baadaye wakayapunguza punguza mengine yako huku lakini wakarudishiana kimya kimya hatuku kwa hiyo wasiseme kwamba katiba inabana kwa sababu katiba kwa mfano inakwambia bandari ni swala la muungano si ndivyo jamani je ni kweli kwenye sheria katiba ni jambo la muungano hapana bandari zanzibar wanayo tanganyika ya kwao sasa kama wameweza kufanya hilo wanashindaje kwenye uchaguzi kwa nini sehemu moja waseme katiba 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 ngumu sehemu nyingine iwe rahisi kufanya kwa hiyo tunaposema minimum ni lazima tuwe na maximum na tayari maximum tunayo ifanyiwe kazi ifanyiwe harmonization ambayo ni zoezi la miezi miwili mitatu wakimaliza ndio kutoka pale sasa tunasema hii inapigiwa kura baada ya kujiandaa na uchaguzi wa serikali za mitaa tujiandae kupigia kura referendum kupigia kura nini katiba ili mwakaani ndio tuanze zoezi la uchaguzi na lifanyike kwa pamoja. Hii tutakuwa tumetibu na kuya, kuyaongeza na kuwaweka wananchi katika sehemu moja na taifa letu litakuwa salama. Kwa hiyo zoezi la uchaguzi ni zoezi la kikatiba. Sio zoezi la kisheria. Zoezi la uchaguzi ni zoezi la kikatiba na hakuna namna yoyote unachoweza kufanya kwa kurekebisha sheria za uchaguzi bila kurekebisha katiba. Yaani maana yake kutaka kuwa sheria ya uchaguzi bila kurekebisha katiba ni sawa na kutaka kwenda mbinguni kwa bajaji. Yaani wewe ndo mfano sahihi kutaka kubadilisha sheria za uchaguzi bila katiba ni kujaribu kufanya mchakato wa kwenda mbinguni kwa bajaji ambao mtu yoyote anayefahamu matumizi ya bajaji atacheka kwa sababu atajua hakuna namna utakayoweza kwenda mbinguni kwa bajaji kwa hiyo tuwaombe wenzetu taifa hili ni letu wote hata kama tunakosea unajua sisi watu ambao ni wanaharakati kuna wakati fulani mtu kitusikia tunapozungumza tunakwaza najua lakini lazima ni kukwaze ili kikae kichwani kwa sababu kuna wakati nisipokuambia kwa namna hiyo akikae lakini forget about my personality ifikirie Tanzania ifikirie Tanganyika ifikirie Zanzibar jua kwamba zoezi la uchaguzi ndio zoezi muhimu linalotupa watu wanaokwenda kufanya maamuzi kwa niaba yetu kwa miaka mitano kuingia na uchaguzi katika kwa kutumia sheria hii ni sawa sawa na mtu anakuambia ingia kwenye mbio za riadha amekufunga mikono nyuma amekufunga miguu na kitambaa usoni afa anakuambia kimbia utakimbia kwa hiyo maana hizi sheria zimeuvuruga uchaguzi kabla haujaanza. Zikipita jinsi zilivyo ni kuvuruga zoezi la uchaguzi kabla halijaanza. Sisi kama raia wema tunaamini serikali inaweza kufanya jambo. Hili sio jambo la ushabiki, sio jambo la vyama, sio jambo la dini, ni jambo la mustakabali wa taifa letu serikali itafakari ione turudi pale tuipoeishia tukwamulie mchakato pale ulipo kwa mia na mwaka huu tufanye zoezi la kupigia kura katiba baada ya hapo tutafanya tu ucha nguzi mtu yoyote kila mtu ana haki ya kutoa maoni na haya ni maoni yetu na lazima tu accommodate hata kwa hoja na worries za wenzetu lakini mwisho wa siku tuzungumze kama taifa moja kwa maslahi mapana ya taifa letu Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki Tanganyika Mungu ibariki Zanzibar Aluta continue Asante sana Asante mwakilishi kutoka chama cha demokrasia ya maendeleo kadema naye aweze kuzungumza baada ya hapo tuje tuzude
Tajiandar, para Mamá Celeste Mama Mamá Caritza.